Ninakusalimu sana na salamu za upendo wa Yesu Kristo, mpendo wa popote pale ulipo. Jina la Bwana lipewe sifa. Karibu sana katika ibada hii ya Kiswahili siku hii ya leo popote pale ulipo. Na ninaamini ya kwamba Bwana atakubariki. Na vile vile ni matumaini yangu ya kwamba umuzima na Bwana amekulinda. Wakati huwa siku hii ya leo sijui unalipokea neno la Mungu ukiwa katika maeneo gani sijui unalipokea neno la Mungu ukiwa katika ulimwengu gani lakini hata hivyo nataka nikukaribishe sana siku hii ya leo ambayo Bwana ametupa katika hii ibada ya siku ya leo ya Kiswahili kwa jina la Yesu Majina yangu naitwa mchungaji Joel na nimeokoka na Yesu ni Bwana. Siku hii ya leo na wakati huu nataka tukaweze kuliangalia neno la Mungu na ningependa tukaweze kuongea neno la Mungu na ujumbe wa siku ya leo ama kichwa cha ujumbe wetu siku hii ya leo unasema ya kwamba ama ni swali ambalo uh, ni ujumbe ambao unakaa kama swali ya kwamba what do you have hicho ndicho kichwa cha ujumbe wetu siku ya leo what do you have in your hand hilo ndilo swali ama huo ndio ujumbe ni nini uko nacho hiyo ndiyo sauti ya Mungu. Inaongea na wewe wakati huu. Mahali popote pale ulipo. Ni nini uko nacho? What do you have? Sasa anza kujiita mkutano. Ndio ukaweze kuelewa ni nini hicho ambacho uko nacho? na kwa sababu uko nacho ni kitu gani ambacho kitafanyika kwa maisha yako kwa sababu ya hicho kitu ambacho uko nacho mpendwa what do you have niulizie jirani kama uko na jirani karibu ambaye mnapokea neno hili naye muulize ni nini ambacho uko nacho Acha nikwambie kitu ambacho maybe watu wengi hawajui. Mungu alipokuumba alimalizana na wewe. Na hakuna kitu kingine ambacho kitakuja baadaye ama nyuma hii ama nyuma e nyuma hii. <laughs> Dhudhoyo. Hakuna kitu ambacho kitatengenezwa baadaye Mungu alimaliza kazi yako alipokuumba. Na kwa hiyo siku ya leo ningependa ukaisikize sauti ya Bwana kwa makini sana. Kwa sababu unaweza kuwa tu uko hapo na unaomba maombi ya kufunga na kuomba. Unamulilia Mungu usiku na mchana. Lakini kuna kitu ambacho ni chadhamana sana ambacho Mungu amekupa. Ingawa kwa wakati huu hukielewi na hukijui. Sasa Bwana amenituma kwako ili niyafungue macho yako ya ndani nikwambie hakuna jambo lingine ambalo Mungu ataliweka baadaye katika maisha yako ni kwa sababu already ulipotoka katika tumbo ya mama yako ulitoka na chochote ambacho kilihitajika kukukimu katika maisha haya na kwa hiyo nataka tukaweze kwenda polepole sana siku ya leo na ujumbe huu nimeunena kwa Kiswahili ili ukaweze kuelewa zaidi. Kuna watu wananiambia pasta hatusikii kikuyu. Na leo roho wa Bwana akaniwezesha kunena neno hili kwa lugha hii ya Kiswahili ambayo inaeleweka katika nchi zote za East Africa. Hata hapa London kuna wazungu wengine nimekutana nao wananiambia wamekaa Kenya na Tanzania na wanaelewa Kiswahili. Huenda pia na wao watabarikiwa na ujumbe huu kwa jina la Yesu. What 
do you have in your hand? Tabia ya Mungu kutoka zama zile ama kutoka miaka ile ya zamani tunapomjua Mungu. Tabia yake Mungu huwa anatumia kile kitu ambacho mwanadamu yuko nacho. Mungu hatafutili eti akuongezee mapawa mengine eti akusababishe ukue kitu kingine vile ulivyoumbwa inatosha kile ulichowekwa kinatosha hakuna kitu kingine mwanadamu ambacho Mungu atakuja baadaye akiweke katika maisha yako na kwa hiyo ni hicho ambacho uko nacho hicho ndicho Mungu anataka kukitumia ili akakufanye vile alivyokusudia ili akutoe katika hiyo hali ambayo uko nayo ili akuokoe ili akufanye uwe mkombozi wa jamii yenu uwe mkombozi katika taifa la kwenu uwe msaada katika jamii hicho ambacho uko nacho hicho ndicho Mungu anataka hataki kingine Mungu by the way hataki kile kitu ambacho huna Mungu anataka kile kitu ambacho kiko ndani yako hicho ambacho alikuweka hicho ambacho alikupatia hicho ndicho anachokihitaji ili ayatimize makusudi yake katika maisha yake jina la Bwana lipewe sifa na kwa hivyo ka- kabla haujafika mahali ujidharau kabla haujafika mahali ujione wewe ni duni kabla haijafika mahali uchukue kamba ujinyonge Ebu kwanza tazama huu ujumbe na kama utaweza kumtumia mtu mahali mtumie ili akaweze pia naye kufunguka macho aone ya kwamba kumbe kuna mambo ambayo Bwana ameyaweka ndani yangu na mimi ndiye siyaelewi lakini sasa mchungaji ametumwa na Mungu ili akayafungue macho yangu ya rohoni ili nikaweze kujifahamu ili nikaweze kujitambua ili nikaweze kujua ya kwamba kuna kitu cha dhamana ambacho kimewekwa ndani yangu na hicho ndicho kitu ambacho Mungu anachokitaka. Jina la Bwana lipewe sifa. What do you have? Usiniambie pasta sina kwa sababu itakuwa ni uongo. Ni nini hicho ambacho uko nacho? Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu anataka ukaweze kuwa mwaminifu na hicho kidogo ambacho amekupa. Ni kwa sababu kama vile neno huwa linasema kwamba utakapo aminika na kidogo utakuwa mwaminifu na kikubwa. Utakapo, utakapo kuwa mwaminifu na hicho kidogo ambacho Mungu amekupa, Mungu atakudhaminia kikubwa. Kwa hivyo ni lazima uanze. Usingoje. Eh eh. Nilipoanza mimi mambo haya ya online na wakati nilipo sikia kwamba imefika wakati sasa nikaihubirie dunia kwa sababu mimi sijaitwa tu kwa sababu ya kabila la kwetu hapana sijaitwa tu kwa sababu ya taifa la kwetu hapana mimi ni mchungaji wa kimataifa sema amen kwa jina la Yesu mimi nitaihubiri nitaihubiri hii njiri katika inchi za kimataifa katika dunia hii Mungu atanipa nafasi nikawahubirie wazungu nikawahubirie warumenio nikawahubirie wa pakistani nitatembea katika hii dunia kwa sababu ya kile ambacho Mungu amekiweka ndani ya maisha yangu na niliposikia kwamba wakati umefika niwe ninaenda online mpendwa sikuwa na kamera nilianza na simu saa ingine tunaweza tunaenda tunafanya mahubiri na mchungaji nilikuwa nakumbuka kuna mchungaji mwingine tuliyefanya mahubiri na yeye tulipoweka kwa simu ikakataa kusevu na yale mahubiri yakafutika haikuwa rahisi Ina, inavunja moyo sababu shamaliza na ujue neno lile la kwanza hilo ndilo original hata kama tulifanya ingine lakini haikuwa original ilibidi ni muongeleshe mchungaji kwa upole ili akubali turudi na tukarudi vile tu vile tulivyokuwa tumefanya lakini hata kama hatukufanya vile tulivyokuwa tumefanya niliaminika na hicho ambacho 
nilikuwa nacho nilianza kwa simu wakati mwingine inakuwa ni matatizo wakati mwingine mnaenda sehemu kuna kelele lakini sasa ninakuletea mahubiri haya nikayarekodi na na, na na kamera ya Canon china na bwana lipewe sifa hata simu zinafanya kazi na sidharau simu sababu wakati mwingine huwa ninatumia simu lakini nataka nikwambie ya kwamba inahitajika ukaaminike na hicho kidogo uko nacho usingoje makubwa ambayo hayapo Mungu atakupata ukiendelea Mungu atakupata unaposonga mbele angalia hawa watu wanne wenye ukoma katika kila kitabu cha wafalme wa pili saba mstari wa tatu na wa ime wanaambiana tukikaa hapa tutakufa na tukiingia kule mjini watatua nitufanyeje sasa nituamuke twende kule katika jeshi la wasami jeshi la wasami wakitupea chakula tule ni sawa wakituua ni sawa tu kwa sababu hata tukikaa hapa ilikuwa tu tukufe walipo inuka na kwenda kumbe bwana alikuwa anangojea wachukue hiyo sehemu ya hatua katika maisha yao by the way wangekaa pale wangekufa kwa sababu ya ujinga wao na leo hii hatungekuwa tunasoma historia yao lakini kumbe huyu Mungu alingojea wachukue hatua ya imani wakaambiana nyinyi angalieni tumewekwa hapa tukufe sababu kule kuna njaa na pia hapa kuna njaa na haturuhusiwi kuingia kule mjini nitufanyeje twende kule kwa lile jeshi wakituokoa watupe chakula ni sawa na wakituwa vile vile ni sawa kwa sababu hata tukikaa hapa tutakufa tu ni nini hicho uko nacho kwa sababu bwana anataka kubadilisha maisha yako kupitia hicho ambacho amekupea abadilisha maisha yako na abadilisha maisha ya jamii yako kupitia hicho ambacho amekupatia nataka tusome maandiko katika kitabu hiki cha kutoka maandiko ambayo unayafahamu na unaelewa sana sababu hii ni hadithi ya Musa Musa ametumwa na Mungu kule Misri aende akawatoe wana wa Israeli lakini Musa alianza kujip, kujipizana na Mungu akimwambia Mungu ukisoma katika kutoka nne mstari wa kwanza na wa pili Musa akajibu akasema lakini tazama hawataniamini wala hawataisikia sauti yangu maana watasema Bwana hakukutokea hayo ni mawazo ya Musa mawazo duni ni Mungu anamtuma kwa sababu Mungu ameona imefika wakati aende sasa akawaokoe wana wa Israeli baada ya miaka 430 na ya utumwa Mungu alipokumbuka agano lake na Ibrahimu akakumbuka watoto wake na kwa hiyo akaona aliyefaa kwenda ni Musa kwa sababu miaka arobaini na Musa alikaa Misri kwa hivyo alijua siri zote za farao na siri zote za mahali pale kaona yule mtu ambaye anafaa kwenda ni Musa sasa Musa anajibizana na Mungu anamwambia hawa watu hata nikienda hawatanisikia kama vile siku hizi ama wakati huu unaweza kuwa na, 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 na mawazo ambayo ya kukuambia wewe hufai ya mawazo ya shetani kukuambia wewe ni bure unaanza kujidharau Musa alipotumwa na Mungu alianza kujidharau na kujiona hawezi lakini mstari wa pili unalifurahisha sana kwa sababu Bwana akamwambia ni nini hicho ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako akasema ni fimbo huyo ni Musa Mungu akamuuliza swali rahisi kama lile ambalo anakuuliza siku hii ya leo ni nini hicho ambacho uko nacho mkononi ni nini hiyo uko nayo mkononi mwako mtu wa Mungu Musa akamjibu Mungu akamwambia ni fimbo ni fimbo kwa sababu alikuwa malishoni kwa hivyo yeye aliona ni fimbo ina bwana alipewa sifa ni ile fimbo aliyopewa na farao kule ni ile fimbo aliyokuwa nayo kule jangwani Musa anasema tu ni fimbo lakini amekaa na ile fimbo miaka 40 
sababu alikaa kwa Yethro miaka 40 akichunga wale kondoo. Miaka 40 mchana maybe na usiku mkononi mwake ameshika fimbo. Mungu hatumii kile kitu huna. Anataka kile ambacho kiko mkononi mwako. Mpendwa, ni kitu gani ambacho uko nacho mkononi mwako? Miaka 40 Musa amekaa na fimbo. Na kwa hiyo anaitharau anamwambia Mungu ni fimbo tu ya kulisha kondoo. Sina kitu kingine. Ni fimbo. Mungu akamwambia Musa Itupe chini. Akaitupa chini nayo na ikawa nyoka. Musa akakibia mbele yake. Bwana akamwambia <laughs> Musa nyosha mkono wako kamshika mkia akaonyosha mkono wake na akaushika mkia ikarudi fimbo Mudu agai niki uguete na guoko wa kutodu kiu nikio Jehova alenda akura adhimire kio nigetha kuhonoki niki tu gani hicho ambacho umeshika kwa mkono wako kwa sababu hicho ndicho bwana anataka akibariki hicho ndicho bwana anataka akinue ili ukafanyike vile Mungu alivyotaka ukaweze kuwa ni nini hicho ambacho uko nacho Musa akamwambia bwana ni fimbo kumbe ile fimbo haikuwa fimbo ya kawaida jina la bwana libarikiwe sana mpendwa sijui ni kitu gani Mungu ameweka katika mkono wako. Inaweza kuwa ni kipawa. That is talent. Inaweza kuwa ni masomo. Inaweza kuwa ni biashara. Yeye bwana alipewa sifa. Inaweza kuwa ni mwito ambao Bwana ameweka ndani ndani yako. Usidharau fimbo. Musa alikana fimbo miaka 40. Wewe umekana hicho ambacho Mungu alikupatia tangu ulipozaliwa. Nini hicho ambacho uko nacho? Kuanzia wakati huo fimbo ikafanya kazi. Jina la Bwana lipewe sifa. Musa akafanya ma- mambo makubwa pale Misri na ile fimbo. Walipofika pale katika bahari ya Shamu Musa akasahau yuko na fimbo. Akaanza kumulilia Mungu manake. Maadui wanafuata huko nyuma na kule mbele kuna bahari. Na ye Bwana akamuuliza Musa unanililia kwa nini? Ni nini hiyo ambayo umeshika kwa mkono wako? Iachilie. Na baharini kutakuwa na njia. Mpendwa kuna kitu ambacho umepewa na Mungu na kitu hicho ndicho kitakacho kusababisha wewe njia zako kufunguka. Kuna kitu ambacho uko nacho na hakuna mtu mwingine ambaye yuko nayo. Na usipoelewa utakufa bila kuyatimiza makusudi ya Mungu. Utakufa bila kuyafanya makusudi ya Mungu aliyotaka uyafanye hapa duniani Musa akaiachilia ile fimbo na bahari kagawanyika neno la Mungu linasema kwamba maji alisimama kushoto na maji akasimama kulia wana wa Mungu akapita katikati wakiongozwa na mtumishi wake Musa ni nini uko nacho kwa sababu Bwana hataki kile kitu ambacho hauna Bwana anataka hicho ambacho uko nacho abariki maisha yako kwa jina la Yesu. Kuna huyu mama ambaye yuko katika kile kitabu cha wafalme wa pili nne na mstari wa pili. Ni yule mama ambaye mzee wake alikuwa ni mtumishi wa Elisha. Na akafa akiwa na deni na yule mtu ambaye alikuwa na deni yake akamujia. Na huyu mama mjane akaenda kwa Elisha akamwambia nataka unisaidie kwa sababu kuna mtu ambaye ni mudeni wa bwana yangu 
na anataka kuwachukua watoto wangu wawili ili waende wakalipe deni Elisha akamuuliza na unisikie vizuri sana how can i help you nikusaidie na nini Elisha alipofungua kinywa chake hayo ndio maneno aliyoyaongea akamuuliza huyu mama unataka nikusaidie na nini how may i help you what do you have in your house ni nini ambacho uko nacho katika nyumbani mwako kwa sababu hicho ambacho uko nacho hicho ndicho Mungu atakitumia kulipa hiyo deni ambayo bwana yako alikuwa amekopa huyu mama akamwambia sina mambo mengi lakini niko tu na mkebe wa tumafuta kidogo Elisha akamwambia nenda kwa majirani wale mko karibu na wao uombe meme mitungi uombe kila kitu ambacho kinaweza kikakusaidia kuwa na kumina yale mafuta alafu wewe na wanao mjifungie mule, mule katika ile nyumba na bwana atatena muujiza china la bwana lipewe sifa yule mama akaenda akakusanya mitungi akajifungia kwa nyumba yake akamimina mmoja baada ya mwingine ilipokwisha mafuta yakakoma akarudi kwa mtumishi wa Mungu akamwambia mafuta yamekataa na mafuta yamekwama hayatoki tena nifanyeje Elisha akamwambia nenda uuze ulipe deni ya huyo mudeni wenu alafu hayo mengine ya kusaidie wewe na watoto wako mpendwa what do you have ni nini uko nacho jina la bwana lipewe sifa ni nini uko nacho ambacho bwana anataka akitumie nimeona mimi na macho haya sasa wacha maandiko nimeona na macho yangu watu wengi wakiinuliwa na Mungu kwa sababu ya vipawa vile ambavyo bwana aliwapatia wakaaminika waliaminika katika uchache wao wakaaminika Inaweza kuwa leo wewe ni mwimbaji hujulikani usikate tamaa. Jina la Bwana lipewe sifa. Inaweza kuwa wewe ni mhubiri haujulikani usikate tamaa. Aminika na hayo ambayo unayafanya kwa sababu hawa waliambiana tukikaa hapa tutakufa na tukienda kule watatua ni tufanyeje ni tuondoke wale wakituhurumia watupatie chakula. Na kumbe Bwana alingojea wachukue hatua ya imani. Endelea kwa sababu kumbe Mungu anakuangalia. Yeye ndiye mwenye kazi hiyo. Nitoraje Jehova angeni roho sho. What do you have? Utangojea ili uwe na kurusidi ndio ujue Bwana amekuita. Utangojea nilisikia mtumishi wa Mungu akiongea akasema kwamba yeye alipoanza kanisa alitengeneza eh, makaratasi na akapeana lakini wale watu waliokuja kanisani mule sababu walikuwa ni mgeni katika mji huo walikuwa ni watu wainne na walipokuja wakapata kanisa hata halina watu wa kumi, watu kumi wakashindwa ni nini wanafanya mengine hata hawa kaondoka baada ya ibada kutoka watu kumi, sasa mtumishi wa Mungu alisema kwamba anajenga kanisa kwa sababu kanisa halitoshei watu sio ni 1500 ama ni wangapi sasa anapanua ana, ana, ana anapanua huduma kwa sababu mahali wapo hawatoshei aliaminika na hao watu watano ambao Mungu alimpa na akajua ni Mungu ameniita si mwanadamu watakuja hawatakuja ni Mungu ameniita nitafanya mahusiano yangu na Mungu mazuri sababu Mungu ndiye huwa analeta watu mpendwa je unaaminika na hicho kidogo ambacho Mungu amekupatia. Ni nini uko nacho? Nataka tukaweze kusoma kitabu cha Waamuzi. Kitabu cha Waamuzi nafikiri ni Judges. Kama siko kwa makosa. Na kuna neno nataka tukaweze kuliangalia hapa. Na kama vile nimetangulia kukuambia uh, Mungu hataki kutoa kitu nje yako aweke already ame ame amekuhami amekuhami amekuandaa kwa kile ambacho kinahitajika 
Na katika mstari huwa kumina nne. Bwana huyu ni Gideoni. Kwa sababu baada ya Waisraeli kupigwa na Wamidiani, Mungu alimtokea Gideoni. Na Gideoni naye alianza sarakasi kama zile za Musa. Oh, sijui kwetu ni sisi maskini. Oh, sijui kwa wetu ndio mdogo sana. Oh, sijui sijui sijui. sijui. Lakini Mungu akamwambia hivi. Bwana akamtazama akasema enenda kwa uwezo wako huo ukabaokoe Israeli na mkono wa Midiani je si mimi nilie kutuma je si mimi nilie kutuma enenda Gideoni kwa uwezo huo huo Mungu hakuna kitu kingine aliweka ndani ya Gideoni Gideoni ni yule yule ambaye alitokewa kule na malaika akipukusa ngano. Ile nguvu ya kupukusa ngano hiyo ndani yake kuna nguvu nyingine ya ukombozi. Na sasa Bwana anamwambia, "Si ni mimi nimekutuma enenda kwa uwezo huo huo ukabaokoe wa Israeli kutoka katika mikono ya Wamisri. Mpendwa, ni nini hicho ambacho uko nacho?" Kwa hapo unajidharau eti sijui ilienda ikawa uko hapo unachoka na maisha wewe ni mtu wa dhamana wewe ni mtu ambaye umeumbwa ukiwa original hata ndugu zako hamfanani mmezaliwa na baba mmoja lakini hamfanani you are only one in this world wewe ni original Mungu alikuumba ukiwa original Mungu alikuumba na akakupatia kitu original Mungu alikupatia na alikumba na akakupatia uwezo wa maisha yako. Alikumba na akakupatia uwezo wa kufanya uishi katika maisha mazuri bila ya mahangaiko. Je, sasa umejitambua? Sasa umeanza kuona ni nini ambacho Mungu ameweka ndani yako cha dhamana ambacho anataka akitumie ili aokoe maisha yako na aokoe jamii yako na aokoe kijiji cha kwenu kukupitia wewe. Angalia mtu ambaye anaitwa anaitwa Daudi. Alikuwa ni mchunga kondoo. Mtoto wa Yethro. Mtoto wa Yese, sorry. Lakini Mungu alimtumia Daudi kupigana na Goliathi. Daudi hakutumia vyuma. Daudi hakutumia bunduki. Daudi hakutumia mikuki. By the way anasemaje? Wacha tuone hapa. <laughs> Mimi huyu Mungu hata huwa ananishangaza sana. Samueli wa kwanza. 17. 17 mstari wa 40. Um 40 na ngapi 49 Neno linasema kwamba Daudi akatia mkono wake mfukoni akatoa humo jiwe moja akalitupa kwa kombeo lake akampiga mfristi katika kibaji cha uso jiwe hilo likamuingilia kipajini akaanguka chini kifudi fudi imagine just a stone jiwe tu ilimuua mtu ambaye alikuwa ni, ni ni shujaa wa vita mtu ambaye alikuwa amehangaisha jeshi la Sauli mtu ambaye alikuwa amehangaisha jeshi la Israeli Goriathi Daudi akaweka mfukoni mwake mkono akatoa jiwe Biblia huyo inasema Sauli eh, Daudi alipoenda kwa Sauli kumwambia anaweza akamua Goriathi Sauli alimvalisha nguo za vita zikamshinda kutembea nazo Sababu hakuwa apigane na vita na manguo za vita na mikuki na mabunduki Mungu alikuwa anataka atumie hicho ambacho kilikuwa ndani yake 
sababu alikuwa anajua kurusha jiwe na ngomeo nasikiri naitwa ngomeo kegodha Daudi alikuwa shujaa alikuwa shupavu kurusha ile jiwe na ile kitu na alikuwa hakosi alikuwa hamisi sasa alipoenda kwa Goliathi akawa na backup ya Mungu sababu ukiwa na kipaji hicho ambacho Mungu amekiweka ndani yako kinahitajika tu backup ya Mungu sababu ukiwa na backup ya Mungu mambo yote yanaenda sawa Musa alipoenda Misri alikuwa na backup ya Mungu Gideoni alikuwa na backup ya Mungu Huyu mama alikuwa na backup ya Mungu Daudi alikuwa na backup ya Mungu hata wewe uko na backup ya Mungu kwa nini ujidharau kwa nini uogope kwa nini ujione tuni na kumbe wewe ni mtu mkubwa sana katika ufalme wa Mungu mpendwa nini hicho ambacho Bwana amekiweka ndani ya mikono yako sijui naongea na nani Sijui ni nini Mungu ameweka katika mikononi mwako. Lakini isikie sauti ya Mungu wakati huu kwamba hicho ambacho Bwana ameweka katika mikono yako hicho ndicho anataka kubadilisha maisha yako nacho. Ni nini hicho ambacho Bwana ameweka katika mikononi mwako? What do you have? That is the question. Hilo ndilo swali ambalo Mungu anakuuliza leo. Ni nini hicho uko nacho? Umelia sana mbele za Bwana. Kama vile Musa alivyokuwa anamlilia Mungu. Meenda mbele za Bwana katika hali ya machozi. Kwa sababu ya kulia kwa sababu ya maisha yako. Lakini Bwana siku hii ya leo anauliza, anakuuliza ni nini hicho ambacho kiko mikononi mwako. Mpendo unajua ukijitambua maisha yako yatabadilika. Unajua ukijielewa maisha yako yatabadilika. Kwa sababu hujielewi. Musa alisema hii ni fimbo tu. Yeye aliona kwake ni fimbo. Lakini kumbe katika ulimwengu wa rohoni haikuwa fimbo. Hicho unacho kidharau ambacho kiko ndani yako ijapokuwa ni kidogo sana hicho ndicho kitabadilisha maisha yako. Ijapo hakijulikani katika huu ulimwengu hicho ndicho kitabadilisha maisha yako. Juzi nimeona mwanadada wa Tanzania. Na mwanadada huyu walioandika walisema kwamba ni mwimbaji ambaye hajulikani lakini anasifu Mungu kwa roho na kweli. Ako tu nyumbani kule katika nyumba za matope. Anacheza gitaa. Anacheza gitaa akimsifu Mungu. Na kupitia hicho ambacho Mungu ameweka ndani ya mikono yake, nikaona mtu ambaye amecomment anasema, "Tafadhalini nitumieni address za huyu mwanadada." sasa nyota yake itaanza kungaa alikuwa hajulikani lakini hicho alichokifanya akakipeleka katika mitandao hicho alichokifanya akakipeleka katika social media kuna mtu alikiona akaona huyu hafai kukaa katika maisha haya amepewa kipaji cha dhamana sana na Mungu na kipaji hiki ndicho kinahitajika kikutengeneze njia ya maisha yake ni nini ambacho kimewekwa katika mikononi mwako ni nini hicho mpendwa ambacho kimewekwa katika mikono yako Mungu hataki kile ambacho huna anataka hicho ambacho uridi kiko ndani ya mikono yako enenda katika uwezo huo huo na maisha yako yatabadilika kwa jina la Yesu nimeona watu wamekuja katika Ulaya hii kwa sababu ya yale Mungu aliweka ndani ya maisha yao. Nimeona mimi ni, shu, ni mshuhuda. Kuna watu wamekuja katika ulaya hii kwa sababu ya kucheza vyombo. Vyombo vya kanisa vinaleta mtu ulaya. We hicho chombo ambacho unakidharau, kuna mtu amekuja ulaya hii kwa sababu ya hicho chombo. Akianza hakujua. Kinaweza kikamtengenezea njia ya maisha yake. Akimwabudu Mungu hakujua kipawa kipawa ki, 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 hiki kinaweza kikanifungulia mlango wa kwenda katika nchi za mataifa sasa muangalie 
amepanda ndege kwa sababu ya hicho ambacho Mungu aliweka mikononi mwake. Mpendwa, mimi nataka ni kuacha na neno hili. Usikae hapo ukilia. Bwana anauliza ni nini ambacho kiko mikononi mwako? Nikusaidie. Bwana wa mbinguni akubariki. Ujumbe huu tumia mtu mwingine. Na utabarikiwa na Bwana. Shalom. Hadi wakati huo mwingine. Bwana wa mbinguni na nchi akubariki. Amen.